Hey guys, welcome back to my channel and yeah, welcome back to my vlog. So, um, the last time I vlog ago, it was many many years ago. I think you know, like skydiving kami. and um, yeah, it was way before the pandemic. Now, I want to vlog because I'm drinking pasta for the first time and um, just recently, I bought the VG Air One na nagluto siya ng Filipino, American, and Italian carbonara. At I decided, okay, um, let me try cooking pasta. And for, for the first time, and what more, kung itong pasta na ito ay Italian carbonara. Okay, so, grabe, ang bigat ng camera na to. So basically, my mom cooks the best carbonara around. Sure. Hindi siya carbonara because it's Filipino. No, it's kind of like American. Um, let's, let's call it a white sauce pasta. And you know, merong cream, a ton of cheese, hinaluan niya ng mushroom, hinaluan niya ng American bacon. And yeah, gusto ko itra yung mismong Italian um, carbonara kung saan I'm just going to use eggs. Um, some kind of cheese. Um, Tinan mo yun, nandito sa cellphone ko. Kaya, well, pupunta ako sa grocery ngayon kaya para bumuna yung ingredients. So, gagamit, bibili ako ng Pecorino Romano, which is the cheese that they use for Italian carbonara. At bibili ako ng a special kind of meat, a cured meat called guanciale. Guanciale or, or kung wala yun, pancetta, which is guanciale para siyang cured um, pork cheeks na not cured for like several months and pancetta might be the same thing pero instead of pork cheeks um, pork belly so yes samahan nyo ako mag grocery ako try natin hanapin to and also nga pala kukuha din po ng spaghettoni so para siyang spaghetti pero mas makapal siyang spaghetti that's why they call it spaghettoni and yeah um, bibili ako after that uh, samahan nyo ako sa pagluluto and let's go <laughs> So, nandito na kami sa Whole Foods, which is right there, kung magpo-focus. Hindi niya makita. Paano mamaya makikita niya yan? Um, Ikot-ikot tayo dito mamaya. So, ito lahat ng cheese nila. At ayun, sakto. Pecorino cheese. Hey, so nakawi na ako at nabili ko yung mga ingredients na gusto ko, na kailangan ko um, 80% kasi so magsimula muna tayo dito ang nakuha ko well nahanap ko yung cheese na kailangan natin para sa um, authentic Italian carbonara um, tawag dito ay yung, yung nga, pecorino toscano which is this one, kailangan natin great Bumula ang tatlong, um, I think, pieces nito. And then, bumili din ako nito, itong um, um, desert salt or dessert salt. Parang gano'n yata. Kasi, I like my salt and my pepper na, you know, oh, sila may grinder. Okay, good. May grinder to. Akala ko walang kasamang grinder. Okay. Ligtas tayo. Susunod. So, wala akong nakitang spaghetti, no? Kaya ito yung pinawa ko. Uh, parang regular spaghetti. Well, sinabi, it's a product of Italy. So, I think that's close enough para sa isang spaghetti, no? Ay, guys, wala akong nakitang makapal na spaghetti. But, hopefully, this thing will do. 
Um, I'm not sure if this is good for one person uh, for like four people. Kasi magluluto for four people. Kaya bumili ng extra. May dalawang ganito. And yeah, tignan ko na lang kung, kung kasha. And then the last one that I got. And probably pinaka-complicated sa lahat ay yung uh, ay yung okay, pancheda. So basically ang hinahanap ko talaga ay ang um, teka, sorry na dito ako dito. Ang hinahanap, ang hinahanap ko talaga ay yung um, guantiali which is nga yung pork cheek na cured. But then si kuya sabi niya sa akin wala silang, guan, uh, wala silang guantiali. So may backup. Okay, may backup. Ang sinasabi ng mga cook dyan, sabi na na, kuha na ng pancheta, which is this one. Ang una kong nakuha ay yung pancheta na parang naka-package na, and you know, nasa isa ko gusto ko yung parang the, the real thing, the real thing. So, binalik yung package at kumuha ko nito, which is nasa, um, nasa deli section. However, ang confusing part about doon ay, sabi ni kuya na this is cook. I'm not sure what he meant by cook, pero I'm just assuming na lahat ng pancheta meat ay cook na talaga at ano lang, na cook lang siya by being cured, right? Which is which is yung, yung process na dinaanan nito. Plus, medyo maninipis yung ang hati ni ate, so I'm not sure about that. But we have a lot of fat. Um... There's a huge chance na itong lahat ay hindi ko magagamit. Tignan natin kung... E Experimentohin ko na lang. Kasi basically lahat ng mga video na napanood ko about sa pagluluto ng Italian carbonara, it's just good for like one to two people. Ngayon, itodoble ko yung lahat kasi there's going to be four people and hopefully there will be some extra kapag nagustuhan ko yung lasa. Then, you know, makuha ang extra food. Plus, Meron na rin, ano, meron na rin kaming, ano, itlog. So, that's good enough. And then, afternoon, yan na, magluluto na tayo. Good luck to me. Papanoodin ko rin yung mga tutorials for one last time. And then, di ko na sila papanoodin mamaya sa pagluto ko. And that's going to be a challenge. Kailangan mo yung pag kung high heat mo or low heat yung mga, ano. Again, first time ko magluto ng pasta. And, 90% there's a chance na magkakamali ako dito kasi I'm not a cook. Araw-araw hindi naman nagluluto. Si mama nagluluto para sa amin. And sometimes buwing bilhin na ng pagkain sa labas. Kung magluluto man ako, dahil interesado ako kung ano ang last, kung, kung ano yung last ang gusto ko na makain yung pagkain na yun, right? Na hindi umaasa sa mga cook sa labas like sa mga restaurants. Just like um, a few months ago, first time kung magluto ng steak, I actually cook steak several times until makuha ko yung, yung perfect steak para, for, uh, para sa akin. And yeah, um, everything went well. And then I stopped cooking again. And now I'm back and I'll cook pasta. Gusto carbonara? Magluluto ang Italian carbonara.
Mm, at ayan guys, ito na yung mismong carbonara. Wait, well, try natin mag-focus. I'm focus, pero yeah, that's it. Pero ano ko muna, i-prepare ko muna. Ihanda-handa ko muna. Dali ko muna sa plato. Oh la la. Wow. Oh my god. Ito, ito yung authentic na ano, na Italian carbonara. Yes. Oh my God. Guys. Yes. 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 Yes.